ஹாய் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு த சேனல் சுஜா டெய்லி டைம்ஸ் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ரெசிபியோட தான் வந்திருக்கோம் நாங்க வந்து உட்காந்து டிவி பார்த்துட்டு இருந்தோம் எனக்கு உடனே வந்து ஆனியன் சமோசா வந்து சாப்பிடணும் போல ஆசை வந்துச்சு இந்த ஆனியன் சமோசா வந்து எங்களோ என்னோட ஸ்கூல் டேஸ்ல வந்து சேவியர் அண்ணா அப்படின்னு ஒரு அண்ணா இருக்காங்க அவங்க கேன்டீன் வச்சிருந்தாங்க அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பெல்ட் அடிச்சோடனே அந்த ஆனியன் சமோசாக்கு போய் அடிச்சு கியூவே பயங்கரமா நிற்கும் அந்த மாதிரி அடிச்சு பிடிச்சு நான் வந்து அந்த ஆனியன் சமோசா வாங்கிட்டு வருவேன் நான் வாங்கிட்டு இப்படி வெளியே வந்து நிப்பேன் எங்க அக்கா அங்க இருந்து பைன் அப்படின்னு அவ என் கையில இருந்து புடுங்குவா ஏய் போ போ நீ மறுபடியும் போய் வாங்க எனக்கு வந்து பிராக்டிக்கல் ஒர்க் எல்லாம் இருக்கு நான் போய் அதெல்லாம் பண்ணணும் நீ போய் வா மறுபடியும் போய் வாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்னை வாங்க விட்டுருவாங்க ஆக்சுவலா ஏன் பாத்தீங்கன்னா சரி ஓகே ஃபைன் நான் மறுபடியும் போய் அந்த கியூல போய் நின்று வாங்க வேண்டியதா இருக்கும் ஸோ அதோட மெமரிஸ் எல்லாம் வந்த பிறகு சரி டக்குன்னு வந்து நானும் அக்காவும் சேர்ந்து இந்த ஆனியன் சமோசா வந்து எப்படி பண்றது அப்படின்னு வந்து இன்னைக்கு வந்து உங்க கூட வந்து ஷேர் பண்ண போறேன் ஓகே வடி சூப்பர் ஓகே டி ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே நம்ம மாவை வந்து பெசஞ்சு வச்சுக்கலாம் சலிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஓகே சலிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒரு கப்பை நான் வந்து போடுறேன் ஓகே மைதா ஒரு கப் இந்த ஒரு கப் மைதா எடுத்துக்கிறேன் ஓகே சூப்பரில் ஒரு இதுவும் இல்லை இதே அரிசி கோதுமையிலலாம் எவ்வளோ இருந்திருக்கும்ல இதை பாருங்க ஒன்றுமே இல்லை எதுக்கு அது சலிக்கணும்னு தான் தெரியல பட் இருந்தாலும் நான் சலிச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் ஏதாச்சும் பூச்சி இது இருக்காங்க இருக்காம இருக்கு போட்டுருக்கேன் <laughs> 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 ஹாட் போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா அம்பூடு அம்பூட்டாச்சு சமோசான்னு எழுது மேல சோ ஐயோ சாமோசான்னு எழுதுறாங்க சமோசா ஸ்பெல்லிங் தெரியல ஓகே ஓகே மறுபடியும் ஆ சரியா ஃபர்ஸ்ட் லெங்க ஃபர்ஸ்ட் லெங்க ஃபர்ஸ்ட் நீ சமோசா ஸ்பெல்லிங்க சொல்லு சோ மோ சா அப்பா மக்கள் <laughs> 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 போன தடவை கரண்டி ஆம்லெட்டுக்கு பண்ண பரவ ஒரு காம்பி உப்பு நீ ஒரு குக்கு கூட நின்ன குக் நான் குக்கு இல்ல நான் கோமாலினே வச்சுக்கிறேன் குக்கு நீ நின்னுட்டு இருந்தல அதை சொல்ல வேண்டியதானே உப்பு போடுறது கூடியமா குக்கு சொல்லணும் சொல்லணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி இந்த மாதிரி நம்ம கிளறி விட்டுக்கலாம் ஏன்னா எனக்கு ஒரு ஹிஸ்டரி இருக்கு என்ன ஹிஸ்டரி அன்னைக்கு பரோட்டாக்கு மாமா இவங்க பரோட்டாக்கு மாவு பஸ்ட் அதை மட்டும் நீங்க பாத்துருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்பா விழுந்து விழுந்து சிரிப்பீங்க வடிவேல் காமெடியே தோத்துரும் எண்ணெய் ஜாஸ்தியாச்சுன்னு ஏ இல்லடி தண்ணி ஜாஸ்தி ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டா எண்ணெய் ஜாஸ்தியாச்சுன்னு கொஞ்சமா மாவு போட்டா ஐயோ மாவு ஜாஸ்தியாச்சுன்னு தண்ணி நிறைய விட்டா அப்படியே வாட்டர் பாட்டில் இருக்கிற கேப்பு கலந்து விழுந்துடுச்சு உளுந்தோடனே வாட்டர் பாட்டில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் மாவுக்குள்ள விழுந்து ஒரு பரோட்டா பண்றதுக்கு இவ்வளோ அக்கா அவ்வளோ மாவு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கிலோ மாவு பசைஞ்சு எத்தனை பரோட்டா போட்டிருப்பான் நீங்க நினைக்கிறீங்க வெறும் ஆறு பரோட்டா தாங்க போட்டா பாக்கி மாவு என்ன பண்ணான்னு கேளுங்களேன் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வச்சுட்டா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வைக்கல அப்புறம் தூக்கி போட்டேன் என் பரோட்டாவே வேணாண்டா சாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டேன் ஆனா அடுத்த வாரத்திலயே வந்து சிக்கன் குழம்பு வச்சனால சரி நம்ம பரோட்டா மறுபடியும் பண்ணுவோம் ஆனா உருப்படியா பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு சக்சஸ்ஃபுல்லா ஒரு பண்ணிட்டேன் அதை விளாக் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இன்னும் நான் அதை எடிட் பண்ணல எடிட் ஒன் பண்ணோடனே போட்டுறேன் என்ன பேரு கிடைச்சது கருணன்ற பேரு கிடைக்கலையா அது அது யாரோட உனக்கு கிடைச்சது நான் உங்ககிட்ட இருந்து சுட்டு தின்னதும் சொல்லுவாங்க அந்த பிள்ளை பாவம் கஷ்டப்பட்டு போய் வாங்கிட்டது இவையே அதை வந்து சொல்றா அப்படின்னு அது கேட்பாங்க 
கையிடு <laughs> இது கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஊத்திக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் சாஃப்ட் கன்சிஸ்டன்சி வருது இருக்கு நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் தான் ஊற்றுவேன் ஏன்னா என்னோட பழைய ஞாபகங்கள் வருது வந்து மைதா மாவை வந்து ஊற வச்சிருக்கேன் சப்பாத்தி பதத்துக்கு ஊறட்டி ஊற வச்சிருக்கேன் மேல வந்து குழந்தைங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு வந்து காமிக்கிறேன் அண்ட் நம்மளோட ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க பிளீஸ் அங்கா நீங்க வந்து தோடும் பொட்டும் வைங்க அப்படின்ட்டு வீடு கொ கொஞ்சம் அப்படியே கச்சா மொச்சம் தான் இருக்கேன் ஏன்னா ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் வாழுங்க விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க அக்கா வந்து வெங்காயம் எல்லாம் எடுத்து வச்சிடுறேன் அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க நான் தான் இப்போ மேலே போய் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வந்து காமிக்கிறேன் இந்த சைடு வா தேவா இங்கே சைடு வை எனக்கு <laughs> 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 நான் போட்டு கொடுக்கூட்டு சரி வேண்டாம் விடு எனக்கு ஃபேனே வேண்டாம் நான் மேலே இருக்க ஃபேன் போட்டுக்கிறேன் அந்த வேக்யூம் கிளீனரில் இருக்கிறது அதில் போட வேண்டியது தான் நான் வேக்யூம் கிளீனர் யூஸே ஆகாது அயன் பாக்ஸ் காமி வேலைக்கு ஆகாதா கீழே வச்சு அயன் காமி அயன் பாக்ஸ் காமி தேவா அப்புறம் அது கீழே அழுத்தாது தேவா உடஞ்சிரும் அது என்னது அது ஆ காணி எல்லாத்துக்கும் வந்து பேட்டரி போடணும் அப்புறம் அப்புறம் எப்படி வேலைக்கு ஆகும் அவ கேட்டு விட்டாலா சரி குழந்தைங்கெல்லாம் விளையாண்டு இருக்காங்க நான் இப்போ அப்படியே போய் தேவையான திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ரெடி பண்ணிக்கிறேன் இடமே கச்சராவா பண்ணி வச்சிருக்காங்க தன்மை எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு அந்த பேக்கில் போட்டு வச்சிடு சரியா இல்லைன்னா தொலைஞ்சிரும் ரெண்டு பேரும் சண்டை போடாமல் விளையாடுங்க ப்ளீஸ் ஓகே டன் வெரி குட் அக்கா வந்து சீர்ப்பு கேட்டால் நான் சீர்ப்பு எடுத்து கொடுக்கலாம் இங்கே எதையுமே தொடக்கூடாது சரியா என்ன பண்ணிட்டுருக்கேன் அவசியமே கிடையாது அது போனாவரு வீரோ அந்த மாதிரி ஆயிடும் நீ கொண்டு போய் என்ன பண்ற நீ வரவாட்டேன்ற அதனால நான் அங்க வேலையை ஆரம்பிச்சிட்டேன் இங்க வேற ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்து வச்சிருக்க பாருங்களேன் இந்த ஏரியாவே கொஞ்சம் கச்ச கச்சான் தான் இருக்கு நேத்து வந்து இதுக்கு போயிட்டு வந்தோம் அது எங்கடி பழமுதிர் போயிட்டு வந்தோம் பழமுதிர்ல போய் அப்படியே கொஞ்சம் திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தேன் இது வந்து தட்டுவடை செட் பண்றதுக்கு நான் தட்டு தட்டுவடை செட் அடுத்தது பண்ணி காமிக்கிறேன் சேலம் தட்டுவடை செட்டு அப்புறம் ஒரு காமெடி நடந்துச்சுங்க அந்த காமெடியை நான் இப்போ ஒன்று சொல்கிறேன் சஃபாயர் ஹேசல் நட் எனக்கு ஹேசல் நட்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் அதுவும் அந்த ஃபெரோரா ரோஷர் சாக்லேட்டுக்கு நடுவில் வந்து ஹேசல் நட் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அதனால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னால நான் வந்து இது பார்த்தோன்னே வாங்கி பாக்ஸும் அழகாக இருக்குது நம்ம ஏதாச்சும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து வாங்கினேன் பின்னாடி இப்படி திருப்பி பார்த்தேங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க காமிக்கிறேன் 
மூடியில் அதனால் இப்போ திருப்பி நான் அப்படியே விழுந்துடும் ஆ அவசரத்தில் அண்டாக்குள்ளார் கைவிட்ட மாதிரி தான் ஆ மூடிடுச்சு அழகாக மூடிடுச்சு ஸோ பின்னாடி இப்படி திரும்பி பார்த்தேன் ஓகே ஃபைன் ஹேசல் நட்டு ஓகே இந்த நெட் வெயிட்டு நூற்றி எழுபத்தஞ்சு அப்படின்னு போட்டிருந்தது பார்த்தீங்களா அந்த அவசரத்தில் அந்த நூற்றி எழுபத்தஞ்சு ரூபா நம்ம மட்டும்தான் படித்தேன் அதுக்கு கீழே இருந்ததுங்க முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு ரூபா அதை நான் கவனிக்காமல் விட்டுட்டேன் வீட்டுக்கு வந்து ஏ பில்லு எப்படி அவ்வளோ வந்துச்சு பில் எப்படி அவ்வளோ வந்துச்சு அப்படின்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் இது தாங்க இடிச்சது மித்ததெல்லாம் நான் பார்த்து பார்த்து தாங்க வாங்கினேன் இந்த நூற்றி எழுபத்தஞ்சு ரூபாவும் முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு ரூபாவும் கொஞ்சம் மிஸ்ஸிங்காக போயிடுச்சு இது வந்து ஒரு சில்லி மிஸ்டேக் தான் சில்லி சில்லி மிஸ்டேக் தான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருந்தால் இந்த மிஸ்டேக் ஆமாம் ஏன் நான் சாப்பிடக்கூடாதா இல்லை ஒரு ஹேர் ஸ்டைலில் தானே இருந்தேன் இப்போயே மாற்றிட்டேன் உன் ஹேர் ஸ்டைலில் நான் அப்போவே சொன்னேன் இல்லையா பின்னி போட்டுக்கோ வேக்கோ அப்படின்ட்டேன் ஓகே அப்புறம் தொடர்ந்து பார்த்தேன் தொடர்ந்து பார்த்தப்ப நல்லா இருக்குது டப்பாலாம் அழகாக இருக்குது ஓகேங்களா ஆனால் தண்ணி குடிச்சிருக்கு இல்லைன்னு சொல்ல இல்லை அது ஓ ஒழ வழவழன்னு இருக்குது ஓகே ஃபைன் இவ்வளோ உண்டு தாங்க இருக்குது இந்த பேக்கெட்டு அவ்வளோதான் இத்துளு உண்டு இருக்குது இந்த பேக்கெட்டு அதுக்கு நான் முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு ரூபா கொடுத்து நான் வாங்கிட்டேனே இதுக்கு நான் ஹேசல் நட் மட்டும் தனியாக வாங்கி சாக்கோ டிப்பர் பண்ணி நான் அழகாக கொடுத்துருக்கலாமே தன்மைக்குன்ட்டு என்ன நானே நேற்றுலேருந்து புலம்பி 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 ஸோ போகுது போ போனால் போகுது புடு இதை சாப்பிட்றதுக்கு தானே வாங்கி என்னது போனா போகுது முன்னூத்தி புலம்பி புலம்புன பிறகு தாண்டி முந்நூத்தி எழுபத்தஞ்சு ரூபா போகுது விட்டேன் ஒரு பொருள் நம்ம கையில இருக்கு இல்லையா என் வெறுப்பே தாதரி நான் எனக்கு சொமச செய்யற இன்ட்ரெஸ்ட் போச்சு அதுக்கு பெரிய டப்பாவே வாங்கிருக்கலாம் மேடி ஏன்டி நான் எடுக்கும் போது நீ எங்க பாத்துட்டு இருந்தேன் இது நூத்தி எழுபத்தஞ்சு ரூபா நான் பார்த்து வாங்கினேனா இல்லையா நீ அது அப்புறம் வேணாம் சாஜு வாடி போதும் ஆகிட்டே இருக்க மாதிரி ஆறா சோபா சாமி படுத்துறாளே நீ இவ்வளவு நேரம் ரெடியா நல்ல நான் இவ்வளவு இவ்வளவு சீக்கிரமா வெங்காயம் வெட்டி இருக்கேன் ரெடி பாத்தீங்களா <laughs> 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 இல்ல நான் காமிக்க போறேன் பயங்கரமா மேக்கப் பண்ணிட்டு வருவேன் அப்படின்னு வந்து ரொம்ப நேரமா ஒரு கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரமா வெறும் துணி தவைக்கிற சோப்பு போட்டு மூஞ்சி கழுவிட்டு வந்த இத நான் நம்பணும் நம்பிட்டேன் இப்ப வந்து வெங்காயம் போட்டோம் உப்பு போட்டிருக்கோம் அப்புறம் கொஞ்சோண்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரவை போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்து கா டேபிள் ஸ்பூன் மணக்கு தூள் போட்டுக்கலாம் கா டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து இதை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்மளோட மாவு வந்து அரை மணி நேரம் ஊறிடுச்சு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கு நல்லா இப்படி வந்து ஏதோ பேசு சஜி நீ ரொம்ப அமைதியாயிட்டேன் வர மாட்டேங்குது கேமரா முன்னாடி ரெண்டு வாயும் பச போட்டு ஓட்டின மாதிரி இருக்குது எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஊர்வசியோட நிலமை தான் எனக்கு பே 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 இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம என்னடி பரோட்டா பண்ணுற மாதிரியே பண்ணுறேன் அப்போ தான் அந்த அந்த மைதா மாவுனா ஒரு கான்செப்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதனால் அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிப்போம் என்ன பண்ணுறேன்னாவது மக்களுக்கு சொல்லுவோம் அவங்க பார்த்து செய்கிறாங்கண்ணா 
அதான் ரெண்டையும் வந்து இந்த எண்டு இந்த எண்டும் எடுத்துட்டு ரெண்டையும் ஓட்ட ஒட்டி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப் பண்ணிக்கிட்டேன் அதாவது என் டு என் மீட் பண்ணுறேன் ஆமாம் என் டு என் யாரையும் மீட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து இப்படி எடுத்துக்கிட்டோமா இப்படி எடுத்துக்கிறோமா ரெண்டையும் வந்து எனக்கு ஒரு டவுட் இது கடைசியா நடுவில் ரெண்டுமே மாட்டிக்கல அது என்ன பண்ணுவேன் அப்படியே நினைச்சுக்குவேன் எடுத்துட்டு <laughs> 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 ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி விட்டு இந்த மாதிரி மிக்சர் ஆட்டு கலக்குவீங்க இது எதுக்கு கலக்கிறோம் ரொம்ப சஜி பயங்கர தெளிவா நீ சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்க சரியா ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஸ்டெப் யாருமே வராது சான்ஸே இல்லை பண்ணுங்க அவ கிடக்குற நீங்க நான் சொல்றது கேளுங்க ஐயோ ஃப்ளோ போச்சே ஆ இது எதுக்கு போச்சு நிறைய சமோசா வரும்னு பாத்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 6 7 7 தான் வருமா இதுக்கு இதுக்கு இத்தனை வெங்காயம் போட்ட நல்லா தேய்ச்சிக்கணும் நான் இந்த கடையில் போட்டு இது என்னது அனப்பா கல் ஆ அதில் போட்டு பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன் நல்லா தொட தொடர்ந்து தொடச்சாச்சு இந்த சைடு பற்ற வச்சுக்கோ நல்லா மெலிசாக தேய்ச்சிட்டு இருக்காங்க வா சூப்பர் ஆனா இது இவ்வளவு பெருசா இருக்கே தோசைக்கல் சைஸ் விட பெருசா இருக்குடி தோசைக்கல்ல இருந்து வெளியே போயிடுச்சுனா எக்ஸ்கியூஸ் மீ மே கம் இன் சொல்லிட்டு உள்ளார வரோம் அம்மா இந்த காமடி எல்லாம் அப்படியே குடி தோண்டி பொறுச்சிடு பொறுச்சிடுடா பொதுச்சிடு போட்டு வைந்துட்டியா இப்போ நான் வந்து ஒரே சைஸ்ல இருக்குறதெல்லாம் வந்து ஒன்னு சேர்த்து வச்சிருக்கேன் இப்ப வந்து சைட்ல வந்து கட் பண்ணிடலாம் கதவு தோற தெய்வா இப்போ நம்ம சமோசாக்குள்ள வைக்க வேண்டிய பூர்ணத்தை வந்து தாளிச்சுக்கலாம் செம்ம வாசமாக இருக்குது கொஞ்சம் நேரம் ஊறுனதுனால மசாலா எல்லாமே ஆனியனில் பிடிச்சிடுச்சு ஸோ செம்ம சுஜோட முகத்தை பாருங்க ரொம்ப வாடி வதங்கி போயிடுச்சு அடைய லைட் சைட் திரும்ப சுஜோ லைட் இந்த சைடு பார்த்தீங்களா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஷேப் இல்லைன்னா பரவாயில்ல சாப்பிட்டுக்கலாம் அது திக் ஆகிடுச்சு இந்த ஷீட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் திக் ஆகிடுச்சு அது மாவு தண்ணி பார்த்துட்டேன் கடைசியாக எங்களுக்கு ஷேப்பும் வந்துடுச்சுங்க பாருங்கள் சுஜு கொண்டு வந்துட்டான் விட்டல அவ எனக்கு வந்தே தீரணும்னு ஒரு ஷேப்போட வந்தா அவர் ஷேப் இல்லைனாலும் அவர் சமோசா ஷேப்பாக இருக்கு நிஜமாவே ரொம்ப அம்மியா வந்திருக்கு வெளியே அந்த கிறிஸ்பினஸும் உள்ளார அந்த வெங்காயத்தோட சாஃப்ட்னஸும் நம்ம வணக்கினா மட்டும்தான் வரும் வணக்கலன்னா கண்டிப்பாக வரவே வராது ஒரு மாதிரி பச்சை வாசம் அடிக்கும் இதை நான் வணக்கி நான் போட்டிருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கு வெளியே நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கு உள்ளார நல்ல சாஃப்டாகவும் அந்த வெங்காயம் செம்ம ஸோ தேங்க்யூ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இன்னும் நல்ல நிறைய வீடியோஸோட உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறோம் அண்ட் டேக் கேட் அட் பை பை தேங்க்யூ ஜி தேங்க்யூ சுஜு பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்